वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर हिस्टोरोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन सो हिस्टोरोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन इज द इज द सेकंड चैप्टर इन टेंथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिस्ट्री सो इन द फर्स्ट थ्री पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट एंशिएंट हिस्टोरोग्राफी मेडिवल हिस्टोरोग्राफी एंड मॉडर्न हिस्टोरोग्राफी रेस्पेक्टिवली सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट इंडियन हिस्टोरोग्राफी एंड वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स सी इंडियन इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट दिस इंडियन हिस्टोरोग्राफी देन वी हैव टू स्टडी अबाउट सम स्टडी अबाउट सम फॉरन हिस्टोरोग्राफर्स हु रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडियन हिस्टोरियंस हु रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री सो फर्स्ट इन द फर्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट फॉरन हिस्टोरियंस हु रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट इज कॉलोनियल हिस्टोरोग्राफी कॉलोनियल पीरियड मतलब कि जब भी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था सो वेन कॉलोनियल कंट्रीज आर रूलिंग दे वेर ओनली राइट गुड थिंग्स अबाउट देयर रूल सो अपने रूल के बारे में सब अच्छा चीज लिखा था और इंडियन कल्चर को इंडियन ट्रेडिशंस को इंडियन हिस्ट्री को ये क्रिटिसाइज करते थे दे वे टेलिंग दैट इंडियन कल्चर इज नॉट गुड आवर कल्चर इज ओनली गुड सो ऑल द इंडियन शुड फॉलो आवर कल्चर एंड दे शुड अलाउ अस टू रूल बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द पीपल ऑफ इंडिया वी आर ट्राइंग टू गिव दम एजुकेशन वी आर गिविंग दम जॉब्स वी आर ट्रेनिंग दम सो वी आर गुड आवर किंगडम इज रू गुड सो दे वेर ऑल्सो राइटिंग द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर गुड थिंग सो दे वेर नॉट राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर the year uh, the early scholars who studied and wrote indian history were mainly british officers and christian missionaries missionaries jo hote ye christian ka jo christian religion hai uska prasar karne ke liye aate hai unka baaki logo ko uske religion ke bare mein batane ke liye aate so these are christian missionaries if you take example then uh, mother teresa is one of the most important uh, christian missionary who came to india and who, who worked for the betterment of many poor people their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed indian culture so prejudice uh, the word prejudice means having bad opinion without knowing the proof so they were having bad opinion about indian uh, indian culture and they were they were not knowing the good things about indian culture or they were they were not having good, correct information about that but they were giving this bad information about indian history uh, the prejudice is clearly reflected in the way uh, in the way some of them ridiculed indian history ridicule matlab bara bula bala bura kaha indian culture ke bare mein their uh, their writing were used to justify colonial british rule so ye justify karte the ki british rule is good for india and britishers to britishers to continue in india britishers ko india mein continue karna chahiye kyunki ye britishers hai indians ko modernize kar rahe indians ko education de rahe kyunki indians pichhde hue log hai unko education nahi hai kuch pata nahi hai unko kingdom kaise chalate uh, government kaise chalate so british rule is good for india the five volumes of cambridge history of india published during 1922 to 1937 are distinct examples of colonial historiography so in that book it is written as uh, written that indian uh, india needs britishers and how indian go how british government is good for india next is orientalist historiography many european scholars felt curious about civilizations and countries of the east see europe is in the west so europe ke east mein sab india asia ye sab countries hai uh, asia ke kuch countries hai the orientalists studied the uh, some of their scholars felt admiration and respect for them these scholars were known as orientalists see uh, all the british officers or all the people from the british were not bad there were some people who were interested in studying about indian culture indian languages they studied sanskrit they studied about indian traditions so they were interested about that so they wrote good things about indian history also so that people are called as orientalists the orientalists studied the similarities between sanskrit and some of the european languages they founded that there are many similarities between sanskrit and indian languages if you take example of mother so mother is uh, derived from or originated from sanskrit word matru so they founded that sanskrit is mother of all the languages sanskrit language se hi baki languages bane they focus more on vedic traditions or they studied about vedas ऋग वेदा यजुर वेदा अथर वेदा ये जो वेदा है स्टडीड अबाउट वेदिक ट्रेडिशंस एंड संस्कृत लिटरेचर देर स्टडीज रिजल्टेड इन टू फॉर्मुलेशन ऑफ नोटिस नोशन ऑफ एंशियंट लैंग्वेज एंड कुड बी ए मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस सो दे फाउंडेड दैट संस्कृत इज दिन लैंग्वेजेस पूरे वर्ल्ड के जो भी लैंग्वेजेस है इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है उसका ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज से हुआ है दैट वॉज द फाइंडिंग दैट वॉज डन बाय ओरियंटलिस्ट हिस्टोग्राफर्स इन सेवनटीन एटी फोर सर विलियम जोन्स founded asiatic society in kolkata in kolkata it opened the doors for research in indian history uh, literature and history among the orientalist uh, scholars frederick mars muller deserves a special place see the 
Sir William in Kolkata. So when Asiatic Society was founded, so many historians from uh, all over the world they came in Kolkata and they studied about Indian culture and Indian history. So among the among them important is Frederick Marx Muller. Uh, uh, in the uh, in the opinion uh, in his opinion Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European language. So he was of the opinion that Sanskrit is one of the most oldest language. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated Sanskrit text to Hitopadesh. So he translated the Sanskrit uh, text. He was the editor of 50 volumes of Sacred Books of East. So he wrote a book, Sacred Books of East. East means India. These sacred books, holy books of India. Ke, iske mein unhone likha. He translated them to other languages. The Sacred Books of East. He uh, compiled Rig Veda, which was being published in six volumes. So Rig Veda is Veda. Veda is four Veda. It is from Rig Veda. He published it in six volumes. Six different books he published. He translated Rig Veda to German. So German also knew Rig Veda. Ko, Rig Veda ke mein pata laga. So he was interested in studying about Rig Veda. So Rig Veda is written in Sanskrit language. So Sanskrit language studied. Kiya. Baad mein Sanskrit jo, jo text tha, usko German mein translate German. Later. Now, lately, Edward said, a scholar who was on uh, who, uh, who has re-evaluated re the Orientalist writing, has thrown light on imperialistic interests and Orientalist scholars. So, उसने बताया कि imperialist थे या जो imperial countries थे जो countries ने India के ऊपर rule किया था, उनका interest क्या है? What is what is the reason they are ruling in our country? How, why they are how much profit they are earning from our country? Also, the root about the Orientalist scholars. Next is nationalist history. Nationalist history क्या होगा ये जो British historians है जो बताते हैं कि British government is good for India and then British should continue in India Nationalist historiographers थे Nationalist historians थे उन्होंने इसको गलत बताया they told that India is for India should be ruled by Indians and they showed they proved that British government is not good for India they are just looting money from India so this was proved by Indian historians so, so that is nationalist history nation के बारे में लिख रहे हैं अच्छी चीजें लिख रहे हैं India के बारे में that was written by nationalist historiography or nationalist histogra uh, historians. The writings of Indian historians who were trained in British educational system shows an inclusion in to restore the pride of Indian glory of in uh, ancient glory of India and self-esteem of Indian readers. So, these who who the people who India ke history ke baare mein dikha, jo national history, all of them were all of them have studied in British schools. So, उन्होंने ब्रिटिश स्कूल में ही पढ़ाई किया, लेकिन उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में करेक्ट इनफॉरमेशन हासिल किया, करेक्ट इनफॉरमेशन स्टडी किया, and they they wrote about the correct history of uh, ancient history, इंडिया का जो ancient history है, ancient glory of India and self esteem of Indian readers. So uh, they wrote about this. They, they these writings are known as nationalist historiography. Nationalist writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chipulunkar. He criticized and produce, uh, criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. So British officers knew the wrong history of in India. Ke mein. That was criticized by Vishnu Shastri Chiplonkar. So he wrote correct history of India. The nationalistic historians tried to seek the golden era of Indian history. They, they are at times blamed for ignoring critical analysis of historical truth. So, see, they wrote about the golden period of Indian history, but they didn't critically analyze everything. So, they criticize that you have not proof that you have not ancient glory, tha, ancient tradition. Tha. So, this is the drawback that many people point out when, we, when they read about their writings. Mahadev Govinda Ranade, uh, Gopal Krishna Gokhale, uh, sorry, Gopal Krishna Bandarkar, Vinayak Damodar Savarkar, or Veer Savarkar, Rajendra Lal Mishra, Ram, Ramesh Chandra Mojumdar. Kashi Prasad Jaiswal, Radha Kumud Mukherjee, Bhagwan Lal Indraji, Vasudev Vishnu Maharshi and Anant Sadashiv Atlekar are names of the some renowned uh, scholars among the nationalist historians. So, you know, in a nationalist way, say India ka history likha. You know, they tell you India ka tradition, India ka culture kitna rich hai. Aur Britishers jo India ke baare mein likhte hai, that is not correct. So, you know, Britishers historians, British historians the. जो भी हमने पढ़ा कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे इंडिया के बारे में लिखते थे बेस्ड अप्रोच था उनका दे वर राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट सो दैट थिंग्स वर प्रूव्ड रॉन्ग बाय दिस हिस्टोरियंस इंडियन हिस्टोरियंस सो जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे हैज एक्सप्लेन द ग्रोथ द बैकग्राउंड ऑफ राइज ऑफ मराठा एंपायर इन ग्रेट डिटेल्स इन हिज बुक द राइज ऑफ मराठा पावर सो दिस इज बुक रिटन बाय जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे राइज ऑफ मराठा पावर अकॉर्डिंग टू हिम 
it was not likely a sudden eruption forest fire but ground in maharashtra on social cultural and religious level was getting ready for prolonged period see bahut sare jo log the bahut sare jo foreign ke foreign historians the ye batate the ye aise batate the ki maratha historians jo maratha kingdom establish hua shivaji maharaj ne maratha kingdom establish kiya ye suddenly ho gaya अचानक से हो गया कि कुछ प्लानिंग नहीं था लेकिन महादेव गोविंद राणा ने उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रूव किया कि इसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग था सोशली कल्चरली एंड रिलीजियस लेवल पे भी उसको सपोर्ट था सो एवरीबडी वॉज सपोर्टिंग शिवाजी महाराज सो बिकॉज ऑफ दिस शिवाजी महाराज बिकेम द किंग ऑफ मराठा एम्पायर सो बट देर आर मेनी स्टूडेंट हु आर नॉट गिविंग दम इम्पोर्टेंस नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू शिवाजी महाराज देर इज जस्ट सेलिंग दैट इट इज अ सडन इरप्शन की फॉरेस्ट फायर जैसे होता है जंगल में जैसे आग लग जाता है अचानक से हो गया बट महादेव गोविंद राणा ने प्रूव दैट इट इज नॉट इट इज नॉट इट इज नॉट जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट फायर बट देर देर इज लॉट ऑफ प्लानिंग बिहाइंड इट सो ही ही प्रूव द ब्रिटिश इंश्योरेंस रॉन्ग दिस वॉज डन बाय मेनी इंश्योरेंस इन इंडिया राजवाड़े इज वेल नोन फॉर राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज एटेमोलॉजी ग्रामर एक्सेट्रा he was one of the firm opinion that we should write our own history he compiled and edited 12 volumes of marathanche itihasachi sadhane so he wrote 12 to sorry he wrote 20, 22 volumes or 22 different books the book's name is marathanche itihasachi sadhane or he wrote history of marathas maratha kingdom so he was of the opinion that indians should write their own history indians ne apne history ke bare mein likhna chahiye koi foreigner aake likhega to galat likhega india ke history ke bare mein that was written by uh, that was told by rajwade he wrote very scholarly prefaces uh, to each of 22 volumes so the, that 22 volumes are written by written in very good way he stated history is all inclusive image of past societies it does not include only the stories of political images conspiracies and wars for seizing power so जैसे एक हिस्ट्री में होता है कि कोई किंगडम कोई किंग ने दूसरे किंगडम के ऊपर अटैक किया उसको पावर सीज कर लिया किंग को हरा दिया ये सब नहीं लिखना चाहिए हमने दैट इज इंपॉर्टेंट बट दैट शुड ओनली दैट ओनली शुड नॉट बी इंक्लूडेड ही इंस्पायर सॉरी ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न ओनली यूजिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री सोर्स सो ऑथेंटिक करेक्ट इंफॉर्मेशन से ही हमें हिस्ट्री लिखना चाहिए कुछ भी कहीं सुनी बातों पे नहीं लिखना चाहिए वी शुड हैव करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट इफ वी आर हैविंग करेक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन और करेक्ट प्रूफ देन ओनली वी शुड राइट द बुक्स अबाउट एनी किंग एनी किंग सो सपोज इफ यू वांट टू राइट अबाउट शिवाजी महाराज सो वी शुड राइट करेक्ट करेक्ट वी शुड गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट शिवाजी महाराज वॉट एवर प्रूफ दैट वी हैव वी शुड यूज दैट प्रूफ एंड देन ओनली वी शुड राइट द हिस्ट्री वी शुड नॉट राइट बैड अबाउट हिम so if you are writing bad then we uh, if you are writing bad then you should have the proof that he was a bad king but if you don't have the proof then you cannot write that because you should write according to the proof so that was that was that was told by rajwadi the nationalist historiography helped in the triggering of in independence movement of the indian people see there were many historians who were writing about the indian history but if you saw in the earlier time most of them were british historians so ye india ke bare mein galat image rakhte the galat picture rakhte the so jo bhi log uske british school mein padhte the unko bhi correct history ke bare mein nahi pata lagta tha but there were many historians like one we are having, we are having example of vinayak damodar savarkar so he wrote history of india from the indian point of view indian point of view se likha unhone ki india ka कल्चरल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कितना ग्रेट है उसके बारे में उन्होंने लिखा सो देर वॉज वन बुक रिटन बाय वीर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर द नेम ऑफ द बुक इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सी 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था सो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि ये रिवॉल्ट है अचानक से हो गया रिवॉल्ट कि सब जगह से सब लोग एक जैसे आ गए और अचानक से रिवॉल्ट आ गया रिवॉल्ट हो गया कि ब्रिटिश किंगडम के अगेंस्ट रिवॉल्ट हो गया बट विनायक दामोदर सावरकर प्रूव That that was not a revolt. अचानक हुआ नहीं है उसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग है दैट वॉज रिटर्न इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन एटीन फिफ्टी सेवन दैट वॉज अ बुक रिटर्न बाई विनायक दामोदर सावरकर और वीर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस द नेशनलिस्टिक हिस्टोरोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्टोरोग्राफी टू एज अ रिजल्ट अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन वॉज ड्रॉन टू जोग्राफिक कंडीशन ऑफ द हिस्ट्री एंड साउथ इंडियन रीजन तो so, ये जो नेशनल हिस्ट्री थी ये अपने रीजन के बारे में भी हिस्ट्री लिखने लगे जैसे साउथ इंडिया के बारे में अलग हिस्ट्री होगा या नॉर्थ इंडिया के बारे में अलग हिस्ट्री होगा 
और जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी पता चलेगा जब हम हिस्ट्री बुक रीड करेंगे एक रीजन के बारे में so the approach of history has changed see now we have seen when we have studied about studying about the colonial period so colonial period mein sirf colonial government ke bare mein acha likhenge jaise jo colonial historians the they were writing good things about the uh, they were writing good things about the british government but there were many historians like rajawade or uh, mahadev govind ranade or Sa veer savarkar who wrote about the indian history from indian perspective indian way se unhone history likha if you talk about rajawade he told that we should study all the historical documents properly and then only we should write about the history so this was the this was the uh, this were the efforts taken by indian historians to write about indian history india in the fifth part we will study about the historiography in the post independence era after independence how how was the history of india written and how were the different documents or how were the different historians who wrote about in, who were the different historians who wrote about the indian history so let us begin with the fifth part now along with the writings of dynastic histories the cultural social economic histories were also being written so ye dynasties ke bare mein jo hum likh rahe the ki ye kingdom ke baad ye king aaya hai uske baad ye king ne ye kaam kiya ye sab hum dynasties ke bare mein likhte the jaise maratha dynasty maratha kingdom ke bare mein ya fir mughal empire ke bare mein but now the history history has changed now we are also writing about the social condition of the people economic condition of the people we are also writing about women so the uh, the the history has the writing of history has now changed scholars of the post independence era began to feel the need of writing histories of various communities science economic systems political ideologies cultural aspects etc the historiography of this era was being influenced mainly by three ideological schools uh, marxist school or marxist history subaltern history and feminist history so ye teen alag alag schools ya teen alag alag soch teen alag alag vicharadhara इन लोगों ने हिस्ट्री अलग अलग तरीके से इंडिया का हिस्ट्री लिखा सो मार्क्सिस्ट मार्क्स के जो मार्क्स के जो थिंकर्स हैं, मार्क्स के जो सपोर्टर्स हैं, कार्ल मार्क्स वी हैव शेडेड अबाउट कार्ल मार्क्स इन द फर्स्ट चैप्टर सी कार्ल मार्क्स वाज अ यूरोपियन थिंकर सो ही वाज थिंकिंग दैट देर इज अलवेज देर इज अ स्ट्रगल बिटवीन द सोसाइटी सोसाइटी में दो ग्रुप्स होते हैं एक हैब्स हैब्स मतलब जिनके पास सब कुछ सब चीज है जिनके पास प्रॉपर्टी है जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड हैब्स नॉट Uh, who are not having the control of means of, means of production so haves are getting richer and richer and they are exploiting the haves not and they are becoming richer and richer so society mein gap ban jata hai so hame agar uh, society ke bare mein janna hai to hame haves not ke bare mein janna padega jo poor log hai unke bare mein likhna padega so that was written by marxist historians then there are some historians of subaltern history so they were writing about some uh, about about the poor sections of society and then uh, feminist history or writing about the female first is marxist history the concept for, for the uh, the concept for means of production modes of production and industrial relations were the center of writing of marxist history see means of production kya hota hai suppose hum example lete hain land land is a means of production land se hum production kar sakte hain ya koi factory laga sakte hain land pe ya fir hum agriculture kar sakte hain agar society mein land hai ek land available hai country mein तो लैंड ओन कौन करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां क्या प्रोडक्शन होगा अगर फार्मर ओन करेंगे तो वहां एग्रीकल्चर होगा या कुछ फार्मर काम करेंगे या फिर या अगर कोई बिजनेसमैन ओन करेगा तो बिजनेसमैन बिजनेस लगाएगा और उस बिजनेस में फार्मर्स को जॉब देगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस को मिलेगा सो so, प्रॉपर्टी कौन ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में अगर सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का तो कोई फाइट नहीं होगा सोसाइटी में सभी लोग एक जैसे होंगे लेकिन अगर कोई रिच बनेगा या कोई पुअर बनेगा तो ये एक सोसाइटी के बीच में दूरी होगा दिस वाज़ द थिंकिंग ऑफ मार्क्सिस हिस्टोरियंस आल्सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड प्रोडक्शन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउ वी शुड डू प्रोडक्शन अगर मशीन प्रोड्यूस करेगा तो कम लोग लगेंगे उसमें काम करने के लिए अगर लोग ज्यादा काम करेंगे तो लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगा तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन वेर द सेंटर इन दाइटिंग ऑफ मार्क्सिस हिस्टोरियंस According to to analyze the impact of every social events of significance has remained the basic theme of Marxist history or Marxist historiography. So जो भी events है important events होते हैं तो उसके बारे में study करते थे Marxist historians और they were analyzing the impact of social events. Uh, every social events of significant uh, significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. So caste system में जो transitions हो रहे हैं कि कोई लोग हायर कास्ट के लोग हैं कोई लोग लोअर कास्ट के लोग हैं तो उनके बारे में स्टडी किया उन्होंने इंडियन 
historians who adopted Marxist ideology or Marxist thinking framework. Scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Sripad Amrut Dange, Ram Charan Sharma, Comrade Sarat Patil have, uh, have contributed notably. Comrade means उनका नाम नहीं होता है कॉम्रेड एक उपाधि होती है कि जैसे जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स होते हैं कम्युनिस्ट होते हैं उनको हम कॉम्रेड बोलते हैं सो देड सो देर आर फोर इंश्योरेंस दामोदर धर्मानंद कौसम्बी कॉम्रेड श्रीपाद अमरुद डांगे राम शरण शर्मा कॉम्रेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली कॉम्रेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ इंडिया इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और देर वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी सो फाउंडर मेंबर थे श्रीपाल अनुरू डांगे प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्क्सिस हिस्टोरोग्राफी सो दिस इज द बुक रिटन बाय श्रीपाद अमरुद डांगे द नेम ऑफ द बुक इज प्रिमेटिव कम्युनिज्म ऑफ स्लेवरी नेक्स्ट इज सब आल्टन हिस्ट्री द सीड्स ऑफ सब आल्टन हिस्ट्री हिस्टोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंसोरियंस
Mahatma Phule and his wife Savitri Bai Phule because of their effort we are having women we are having women schools in india or women are studying in india so whenever uh, they have done lot of contribution great contribution for the uh, for the education of women savitri bai phule was the first women teacher of india she was trained by mahatma phule uh, uh, the term sudra and ati sudra indicates bottom most ranks of the, in the caste system so caste system hai jisme alag alag groups hai ki koi higher caste pe hai कोई लोअर कास्ट पे जो सुधरास्त है या अति सुधराते देवर बॉटम मोस्ट सबसे बॉटम में सबसे लोअर लेवल पे सुधरास और अति सुधराते द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दलित दलित आर बेसिकली सुधरास एंड अति सुधरास दलित कास्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया हवे वर द रोल वॉज नॉट डूली एक्नोलॉज इन दोलॉज इन द कॉलोनियल एंड नेशनल हिस्टोग्राफी ये जो नेशनल हिस्टोरियंस थे या कॉलोनियल पीरियड में थे तो ये दलित्स के बारे में नहीं लिखते थे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं लिखते थे सो दे वे नॉट राइटिंग अबाउट देम बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोड अबाउट इट टू ऑफ हिस्स बुक्स हु वेर सुद्रास एंड द अनटचेबल्स मे बी सेटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब एल्टन टाइप सो इन्होंने सुद्रास के बारे में या जो दलित थे उनको बारे उनके बारे में लिखा जो पहले इग्नोर थे कोई लिखता नहीं था उनके बारे में जो बाबा साहेब अम्बेडकर रोड अबाउट देम There, he, these two books are important. Who were Sudras and uh, the Untouchables? These are the books written by Baba Sahib Ambedkar. In this book, he write about the what was the reason, of why how the caste system is practiced in India, and why why we should not practice that. We should not say that Sudras are uh, not equal citizens. And he wrote about this in this books. Next is feminist history. Over the significant period of time, mainly male scholars were involved in writing of Indian history. So male centric tha. मेल लिखता था तो मेल अगर लिखेगा तो फीमेल को इंपॉर्टेंस नहीं देता नहीं मिलता था हिस्ट्री में इट वाज ओनली मेल सेंट्रिक कि मेल का क्या अचीवमेंट्स है ये सब ज्यादा आता था एज अ रिजल्ट रोल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड टू हाईलाइट द फैक्ट वाज द मेजर टास्क फेस बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस मतलब जो फीमेल सेंट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं फीमेल के बारे में लिखते हैं ऑल्सो इट वॉज इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन it was also necessary to rethink the women's position in history among women authors writing about the history of 19th century tarabai shinde was one of the foremost she was she is tarabai shinde she is one of the most important female historians or feminist historians she wrote attacking the male dominated social system and caste system the male dominated society tha male ko sabse jyada jyada importance milta tha male dominated tha ya hum marathi aur hindi mein bolte purush pradhan vyavastha मेल डोमिनेशन ज्यादा था तो शी रोट अगेंस्ट दैट आल्सो शी रोट अबाउट द कास्ट सिस्टम हर बुक स्त्री पुरुष तुलना स्त्री पुरुष दोनों का तुलना किया उन्होंने उस बुक में पब्लिश इन 1882 इज एक्नोलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक जो फीमेल के बारे में लिख रहा है सो दैट बुक वॉज स्त्री पुरुष तुलना इन एटीन द बुक रिटर्न बाय पंडिता रमाबाई वॉज पब्लिश एन एंटाइटल्ड हाई कास्ट हिंदू वुमेन सो ये बुक लिखा था पंडिता रमा बाई द हाई कास्ट हिंदू वुमेन द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ट्रीटमेंट नोट मीटेड आउट डेम एट देयर वर्क प्लेस सो वुमेन को वर्क प्लेस पर कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए काम की जगह कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए ये सब चीज बुक्स में लिखने लगे ये सब चीज के बारे में बुक्स आने लगे so they were writing about the uh, about the conditions of the women how is uh, how is the condition of the women in workplace or in uh, houses so they started writing about that among uh, the feminist literature of the post independence era concentrated on the issues like employment of women and treatment meted out to them at their workplace their right to political equality so the women should have equal political rights so earlier women were not uh, getting equal rights so many feminist historians right wrote about the equal rights uh, among the recently published feminist literature meera kosambi's book meera kosambi's book uh, the name of the book is crossing thresholds feminist essays in social history is of importance it contains essay of life sources of women like pandita ramabai dr rukmini bai the first practicing lady doctor of india the first doctor of india was rukmini bai so in ke life ke bare mein us book mein likha hua hai the name of the book is uh, the name of the book is the crossing thresholds feminist uh, essay in social history so in inhone jo successful women thi 
जिन्होंने सब अपने अपने जो भी बैकग्राउंड था उससे फाइट करके उन्होंने जो अचीवमेंट अचीवमेंट हासिल किया था तो उसके बारे में इस बुक में लिखा था तो दे वर हैविंग वुमेन हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वुमेन लाइक पंडिता रमा बाई और डॉक्टर रुक्मिनी बाई हु फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया ए लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र सो देर आर मेनी देर इन मेनी बुक्स रिटर्न अबाउट दलित वुमेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रिटर्न बाई डॉक्टर शर्मिला रेगे वर्क इज नॉट वर्थी इन दिस कॉन्टेक्स हर बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज इंक्लूड सर ऐसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन सो उन्होंने दलित वुमेन के बारे में जो भी उनके लाइफ के में जो भी उनको तकलीफ उठानी पड़ती है उसके बारे में उन्होंने बुक लिखा था और ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सब दलित वुमेन पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाई गोविंद सकाराम सरदेसाई वॉज द मोमेंटस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन इंडियन हिस्ट्री हिज वर्क के बिकेम सो फेमस दैट पीपल कॉल्ड इम एज रिया सत्कार He published several volumes of Maratha history. So उन्होंने Maratha history के बारे में लिखा और Maratha history जो पहले लिखते थे कि Maratha history कैसे बुरा है या फिर British historians कैसे अच्छे हैं या Maratha history के बारे में अच्छा information नहीं available था So he wrote about the good things about Maratha history and what is the importance of Maratha history in Indian history. There have been number of Indian historians who wrote about particular ideology. Among them are historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen. रिया सत्कार जी एस सरदेसाई एंड त्रिम्बक शंकर सेजवालकर आर नोट वर्ती सो उन्होंने विदाउट एम्बेसिंग एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एक ही आइडियोलॉजी के बारे में जैसे हमने मार्क्सिस हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा मार्क्सिस हिस्टोरियंस थे ये मार्क्स के बारे में मार्क्सिस आइडियोलॉजी होगा इसका तो ये सिर्फ ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या फिर जो बिजनेस मैन है उनके अगेंस्ट ज्यादा लिखने का कोशिश करेंगे लेकिन ये जो हिस्टोरियंस है जो लाइक वी आर हैविंग त्रिम्बक शंकर सेजवालकर और रिया सत्कार और सुरेंद्रनाथ सेन दे रोड अनबायस हिस्ट्री उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया और उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी आइडियोलॉजी के बारे में नहीं लिखा अनबायस हिस्ट्री था इन द रीसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर यशवंत दिनकर फड़के और रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू हिस्टोरोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया देर आर मेनी बुक्स रिटन बाय रामचंद्र गुहा दैट आर फेमस लाइक हिस्ट्री लाइक ही हैज रिटन बुक्स अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री गांधी इंडिया आफ्टर गांधी और और पैट्रेट्स एंड पार्टीशंस और और गांधी बिफोर इंडिया सो दिस आर द हिस्ट्री बुक्स रिटन बाय रामचंद्र गुहा सो इफ यू स्टडी अबाउट दैट बुक्स देन यू विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्टोग्राफी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थर्स इट इज एविडेंट दैट इंडियन हिस्टोग्राफी हैज बीन इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट सो वी हैव सीन There are many social movements like we have seen women movement or movement by uh, Baba Sahib Ambedkar or by Jyoti Rao Phule, Mahatma Jyoti Bhai Phule, who wrote about the lower sections of society. जो सुद्रास थे उनके बारे में लिखा Baba Sahib Ambedkar ने दलित के बारे में लिखा या उनके उनके लिखने उन उन्होंने जो history लिखा because of this we studied about the social movements. The, and also there are some there are some writers who didn't write about the social about the social movements who wrote in general uh, general history of India. so hope you have understood this chapter